ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಟುಡರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆಗಿನ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿರ್ತೀರ ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ ಓಕೆನಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಜೀರೋಲಿಂದ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವೇನಾಗುತ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಜೀರೋ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜೀರೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೀರೋ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣಸ್ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆಗಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರೋಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಬರ್ತದ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆಗಿನ ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆಗಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆಗಿನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆಗಿನ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿರ ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನು ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಜೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಒನ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆನು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರಿಗಿನ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಕರೀತಾರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ ಜೀರೋ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತ
ಭಾಗಕಾರ ಆಗಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಮೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಇರೋದು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತ ಮೂರಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೊ ಆನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡೋಕಂತ್ರ ಈಗ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂಟೀಜರ್ ನ ಯಾವ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಂತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಅಂಕನ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಇದೆ ಒಂದ್ಸಲ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐದು ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಫೋರ್ ನೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರು ಇದ್ರದ್ದು ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ನಾಲ್ಕೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಿಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರಿಗಿನ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಯ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಂತ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರಿಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಒಂದರಿಂದ ಐವತ್ತರ ತನ ಬರುವಂತಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಒಂದರಿಂದ ನೂರ್ ತನ ಬರದ ಎಷ್ಟು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೂರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನೂರರ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರಿಗಿನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೋಟಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದನ್ನ ನೀವು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತರ ತನಕ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐವತ್ತರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನೂರರ ತನಕ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂಬತ್ತು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಗುತ್ತ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದನೇ ಪಿಕಟ್ಬೇಕು ಒಂಬತ್ತಾರು ಹದಿನೈದು ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಅವಿಭ
ಒಂದರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತ ಎರಡರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತ ಮೂರರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತ ಆರರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋ ಆನ್ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ನೂರು ಇರ್ತಾನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿಕಿದ್ದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಏನು ಇರ್ತಾವ ಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೈಸ್ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋಬೋದು ನೀವು ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇಷ್ಟತನ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಇದೆ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಇದೆ ಐದು ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತ್ರೀ ಕಮ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಏನಿದೆ ಏನೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ತಗೋರಿ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಾಗ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಐದು ಒಂದೇ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಎರಡ ಐದು ಐದು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೂರು ಏಳು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂಬತ್ತೇಳು ಹೋಗುತ್ತೇನೋ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿನ ಹೋಗುತ್ತ ನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿನ ಹೋಗುತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ತಗೋಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟ್ರದ್ದು ಎರಡನ್ನು ಬರ್ತದ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಬರ್ತದ ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಎಂಟ್ರದ್ದು ಏನು ಬರ್ತದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಭಾ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಭಾಗಕಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಇದು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಚ್ ಎಫ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಹ ಅಂತಾರ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ ಮಾಸ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಲಘುತ್ತಮ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಘುತ್ತಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಥರ ಇದೇ ಥರ ಮಾಸ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಐಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಎಚ್ ಎಫ್ ಎಂಕಡಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಬೋದು ನೀವು ಹಾಂ ಇಷ್ಟು ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳದ್ದು ಎಚ್ ಎಫ್ ಕಂಡಿಡಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆಗಿನ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಟು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ
ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರಿಗಿನ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೊಂದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ